हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हुआ है सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसमें चैप्टर है स्ट्रेस इन फ्रेंड्स आज मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ इसके और भी न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ मैं फ्रेंड्स वो देख लें सिंपली सपोर्टेड बिम के ऊपर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्ले में जाकर देख लें मेरी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से बनी हुई उसमें जाने के लिए आप देखेंगे जो हमारी स्क्रीन है उस पर टच करेंगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बटन देख जाएगा उस आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी प्ले लिस्ट पर पहुंच जाते हैं सो हम हिंदी लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी थ्योरी थोड़ी सी फ्रेम्स होते क्या फ्रेम्स होते जो हम अगर देखा होगा अपने स्टेशन वगैरह पे या वर्कशॉप वगैरह हम देखा होगा जहां पर हम सबसे पहले क्या कॉलम्स खड़े करते हैं उसके ऊपर बीम्स लगाते हैं बीम्स के ऊपर फ्रेम बनाते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं चद्दर डालते हैं या सीट में डालते हैं ठीक है उस सीट का लोड कहाँ लगता है फ्रेम के ऊपर लगता है उस फ्रेम के पर जो लोड लगता है उसी लोड को हम फाइंड आउट करते हैं कि सभी मेंबर पे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि अगर लोड फ्रेम्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हमारी फ्रेम्स कैसे हो जाएंगे फेल हो जाएंगे इसलिए हमें क्या लोड फाइंड आउट करना जरूरी होता है तो यह क्या रहता है बीम्स की डिपेंड रहता है बीम किस टाइप की हो तो हमने देखेंगे दो बीम्स के टाइप्स के निवेकल पढ़ रहा हूँ पहला कैंट जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी उसकी निवेकल में कुछ करा चुका हूँ आज मैं निवेकल लेकर आया हूँ कैंटी लीवर बीम के ऊपर कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड में डिफरेंस ये है कि सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट लगे रहते हैं दो जिनके ऊपर बीम रखी रहती है तो हमें क्या करना पड़ता है उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने पड़ती है सपोर्ट निकालने के लिए इसी तरह क्या होता है कैंटिलीवर बीम का एक सरा फिक्स होता है दूसरा फ्री रहता है तो इसमें हमें सपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती तो उससे कम मेहनत पड़ती है कैलकुलेशन इसको डायरेक्ट हम दो मेथड से निकालते हैं या तो ज्वाइंट मेथड होगी या सेक्शन मेथड होगी हम जो यूज कर रहे हैं आज फ्रेंड्स वो है ज्वाइंट मेथड तो ज्वाइंट मेथड यूज करते हुए इसमें क्योंकि कोई भी हमें सपोर्ट निकालना नहीं है तो डायरेक्ट ज्वाइंट मेथड निकालेंगे और दो ज्वाइंट कंसीडर करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन बहुत इजी आता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम बीम दी रहती है उसमें डायरेक्ट जो भी डायग्राम रहता है उसी में सारा क्वेश्चन रहता है ठीक है तो इससे लिखा रहेगा कि एक जो डायग्राम दिया उसमें आप जो भी जो भी हमारी लेंथ है इसमें फोर्स लग रहा है उसको आप देख सकते हैं तो आप देख रहे हैं जैसा फ्रेंड्स हमने क्या किया यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे जॉइंट जिस मेथड से हम निकाल है उसके बाद जो जॉइंट लेना चाहते हैं उस, उसको हम राइट डाउन करेंगे उसको लिखने के बाद हमने क्या किया जो जॉइंट ले रहा है उसको सीधा यहाँ रख देंगे जॉइंट हमने पहले भी सिखा सकते हैं सिखाया हुआ कैसे लेते हैं जो ज्वाइंट है उसको सबसे पहले बनाएंगे उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम जैसा लग रहा है वैसा का वैसा बना देंगे उसके अलावा उससे जुड़े हुए दो जो मेंबर रहते हैं उनको भी लिख लेंगे सेम जैसा मेंबर बना हुआ है ये दोनों सेम के सेम बना दिया जो एंगल है वो बना दिया ठीक है अब जिस मेंबर्स की जो नाम है उसको डी है इस, इस मेंबर डी है तो डी लिख दिया इस पर बी है तो बी लिख दिया अब हम इसमें पे दूसरा काम करते हैं डायरेक्शन देते हैं क्या देते हैं फ्रेंड्स डायरेक्शन डायरेक्शन हम अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं जो भी रूल्स हैं बुक के जो भी इसके आंसर आते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्शन जो भी फोर्स लग रहा है इसका फोर्स देखेंगे हम जो फोर्स लगता है ज्वाइंट पे जो एक फोर्स रहता है फिक्स वर्टिकली उसको देखते हैं किस डायरेक्शन में तो इसका जो डायरेक्शन नीचे की ओर फ्रेंड्स जो डायरेक्शन रहता है फोर्स का उसके अपोजिट हमेशा दूसरे मेंबर की डायरेक्शन मानते थे इसका नीचे की ओर डायरेक्शन है तो इसके ऊपर वाले जो मेंबर है उसकी डायरेक्शन कैसे मानेंगे अपोजिट अगर इसकी नीचे की ओर है तो इसकी कैसे मान लेंगे फ्रेंड्स हम ऊपर की ओर ऊपर की ओर मान लेंगे तो इस फोर्स को क्या माना पी माना है ए से बी की ओर है तो यहां लिख देंगे ए बी अब एक ज्वाइंट दिख रहा है आपको इस ज्वाइंट के बाहर की ओर मतलब इससे दूर की ओर जाती हुई इसकी डायरेक्शन है इससे दूर की ओर जाती हुई इसकी डायरेक्शन मतलब इन दोनों की पॉइंट से बाहर की ओर डायरेक्शन है तो हमें जो तीसरी डायरेक्शन मानते हैं वो इन दोनों के अपोजिट मानते हैं। अगर ये दोनों बाहर की ओर है तो हम इसको इसकी अंदर की ओर मान लेंगे मतलब ऐसा मान लेंगे इसकी डायरेक्शन कैसी है इस जॉइंट की ओर है ठीक है इन दोनों के अपोजिट ऐसा मैं हर एक न्यूमेरिकल में डायरेक्शन समझा सकूं। ये डायरेक्शन जो कंसीडर करते हैं अगर वो डायरेक्शन गलत कब साबित होंगी अगर ये पी जो फोर्स निकालेंगे वो अगर निगेटिव आता है तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स पॉजिटिव आता है आंसर तो हम उसको डायरेक्शन कैसा जो डायरेक्शन दिए उसी को हम कंसीडर करके उसको हम क्या मान लेंगे हमारी डायरेक्शन करेक्ट है इसी तरह जब इस फोर्स निकालेंगे तो इस पे जो फोर्स आएगा क्या होगा यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन कैसी है पी मान लिया डी से ए की ओर है तो ये इसको डी ए मान लिया ठीक है तो अगर पॉजिटिव आए तो हम मान लेंगे डायरेक्शन परफेक्ट है और अगर निगेटिव आया तो
वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली डायरेक्शन में जो फोर्स लगते हैं या किसी एंगल पर लगते हैं उसको कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टली वाले जीरो मानते हैं तो हम यहां पर वर्टिकली कर रहे हैं सबसे पहले तो वर्टिकली सिग्मा बी इक्वल टू 0 मतलब होता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का योग कैसा रहता है जीरो रहता है तो हम यहां के लिख दें वर्टिकल डायरेक्शन सबसे पहले एंगल पर जो लग रहा है उसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल पर लग रहा है कितने पे 60 पे लग रहा है 60 पे लग रहा है तो हम जब वर्टिकली रिजॉल्व करते तो क्या लेते हैं साइन लेते तो साइन 60 हो जाएगा जो फोर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स होगा PAB sin 60 इसके डायरेक्शन ऊपर की ओर इसके अपोजिट डायरेक्शन जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे माइनस लेंगे तो उसको माइनस ले लिया इसका टू 0 कर दिया अब इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली तो इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन AB निकालेंगे तो साइन 10 के बटे में आ जाएगा 10 के बटे अगर साइन 60 की वैल्यू रखना है 0.866 तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो PAB इक्वल टू आ जाएगा 11.54 किलो न्यूटन अब इसका नेचर देखते हैं टेंशन है या कंप्रेशन है तो हम जानते हैं जैसा कि जो जॉइंट लेते हैं हम जो ऐसे ये जॉइंट लिया हुआ मैंने ये इसकी ओर अगर डायरेक्शन है किसी फोर्स की तो हम उसको कंप्रेशन मानते हैं अगर उसके अपोजिट की ओर डायरेक्शन है तो उसको टेंशन मानते हैं तो PAB की डायरेक्शन कैसी है इस पॉइंट से किधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर की ओर नियरेस्ट से बाहर की ओर जा रही है तो हमने इसलिए इसको क्या मान लिया टेंशन मान लिया मतलब ऐसा लग रहा है खींच रहा हो ठीक है अब दूसरी ओर अगर ये नेगेटिव आंसर आता तो फ्रेंड्स डायरेक्शन चेंज करते डायरेक्शन हमारा आंसर कैसा आया पॉजिटिव आया इसलिए हमने इसी डायरेक्शन को परफेक्ट माना है इसलिए हमने क्या लिख दिया टेंशन लिख दिया अब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले PAB कौन सा है फोर्स है PAB ये कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा कितना है 11.54 किलो न्यूटन अब हमारे पास एक दो तीन फोर्स रह गए उसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टली हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई फिक्स है वर्टिकल में तो उसको जीरो मान लेते हैं जो एंगल पे लग रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फिक्स लग रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इसको मैंने क्या माना पी डी ए क्यों माना है मैं बता चुका हूं ये लग रहा है इसको एंगल रिजॉल्व करेंगे इधर को इसकी डायरेक्शन किधर की इधर की ओर होगी इसकी डायरेक्शन किधर की इधर की ओर होगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं सबसे पहले एंगल वाले को देख लेते हैं एंगल पी ए बी क्या हो जाएगा अगर हॉरिजेंटली रिजॉल्व कर रहा है उसके साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस लेते हैं हम तो कॉस ले लिया माइनस क्या करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इन दो एक दूसरे के तो पी डी बी के इसको माइनस लग दिया इसका टू जीरो लग दिया क्योंकि हम जानते हैं टोटल हॉरिजॉन्टली फोर्सेस जो भी लग रहा है उनका योग जीरो होता है अब माइनस से इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पी ए बी की वैल्यू ऊपर निकाल चुके इसको हम पुट कर देंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पी डी एज कल टू फाइव पॉइंट सेवन सेवन किलो न्यूटन आ जाएगा अब इसका नेचर देखते हैं हम अब ये देख रहे हैं ये ज्वाइंट है हमारा पॉइंट है ठीक है इसका हम ये देखते हैं किधर की ओर है इसकी डायरेक्शन है वो जॉइंट की ओर है जॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन अगर जॉइंट की ओर है तो उसे कंप्रेशन मानते हैं जॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे टेंशन मानते हैं इसकी डायरेक्शन कैसा है जॉइंट की ओर है इसलिए हमने कंप्रेशन माना अब इसी डायरेक्शन को क्यों फिक्स माना क्योंकि हमने जो डायरेक्शन ली है उसका आंसर कैसा आया पॉजिटिव आया जब पॉजिटिव आंसर आता है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहने देते अगर ये आंसर नेगेटिव हो जाता तो हम डायरेक्शन चेंज कर तो फ्रेंड्स पॉजिटिव आंसर आया तो इसको फिक्स कर दिया अब दूसरा ज्वाइंट हमारे पास कौन सा ए निकल आया कितना निकला फ्रेंड्स मेंबर फाइव पॉइंट सेवन सेवन किलो न्यूटन हमारे पास इसकी वैल्यू रह गई इसकी वैल्यू रह गई तो हम बी को कंसिडर करेंगे ज्वाइंट को और ये भी आंसर निकाल तो जैसा ज्वाइंट फ्रेंड्स ये बी था वैसा का वैसा मैंने यहां बना दिया देख रहे हैं ए डायरेक्शन है मतलब ए जो लग रहा है तो इधर कितने ए की ओर है ए जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर डी की ओर है ए जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर सी की ओर है अब सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कैसे निकाले तो हम कुछ मदद लेंगे इसमें जो पुरानी इसकी जो डायरेक्शन कैसी थी फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कैसी थी ऊपर की ओर मतलब इस जॉइंट की ओर हमेशा याद रखें एक बार डायरेक्शन जिधर लेते उसके अपोजिट मानते हैं हमेशा जब इसकी हमने इस पे जब इस इस जॉइंट की ओर हमने क्या किया था इसकी अदर मानेंगे तो इस जॉइंट के भी हम कैसा मानेंगे अपोजिट मानेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स ऐसी जब ए अपोजिट इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए इसके अपोजिट इसके अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगी फ्रेंड्स एस इस तरह होगी अब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स इस पॉइंट से बाहर की ओर है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी इस जॉइंट की ओर होगी क्योंकि इन दोनों के अपोजिट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन जरूरी नहीं है गलत हो जाएंगी तो फिर आप बाद में सही कर सकते हैं क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव आएगा तो आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उस, तो फिर करेक्ट हो जाएगी इसलिए आप अभी कंसिडर अपने अकॉर्डिंग करें थोड़ा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सीख लें आप अब मेथड वही है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज की पहले
बी इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स पी बी ए इस तरह हो जाएंगे कुछ तो हम देख रहे हैं क्या करेंगे इसको रिजॉल्व करेंगे कैसा बार्टिकली बार्टिकली में कौन सा एंगल लेते हैं साइन लेते हैं एंगल कितना बन रहा है सिक्सटी तो हम क्या लगेंगे पी डी वी साइन सिक्सटी इसकी डायरेक्शन इधर की और जबकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको एक दूसरे का अपोजिट है तो एक को माइनस ले लेंगे दूसरे को हमने माइनस ले लिया पी ए बी साइन सिक्सटी जो भी एंगल बन रहा है इसका टू जीरो हो गया दोनों इधर लेगा इक्वल हो गए अब साइन सिक्सटी इधर भी साइन सिक्सटी इधर भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए पी डी बी इसका टू हो गया पी ए बी पी ए बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स जो मैंने निकाल चुका हूँ कितनी ग्यारह दशमलव चौवन किलोमीटर इस वैल्यू को सीधा मैंने यहाँ पुट कर दिया पी ए बी की जगह आंसर आ गया पी बी डी बी इजकल टू ग्यारह दशमलव चौवन अब देखेंगे इसका नेचर कैसा हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो जो, जो डायरेक्शन ली वो एकदम फिक्स है परफेक्ट है इसकी डायरेक्शन कैसी है बी की ओर तो बी की ओर डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे कंप्रेशन बी के अपोजिट होती तो टेंशन लेते हैं तो हमारा याद आ गया कैसा बी की ओर है तो हमने क्या मान लिया कंप्रेशन है कंप्रेशन ले दिया अब इसको हम कैसा करेंगे हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली भी समझ लें हॉरिजॉन्टली मीन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कंसिडर करेंगे बर्टिकली डायरेक्शन अगर कोई फिक्स होगा तो जीरो कर देंगे और जो एंगल पे लीजिए उसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे बर्टिकल कोई भी डायरेक्शन में नहीं है ये हॉरिजॉन्टल में तो इसको फिक्स मान लेंगे इसको फिक्स मान लिया कैदर की बी से सी की ओर डायरेक्शन है तो क्या लगे बी सी पी बी सी लिख दिया इसको रिजॉल्व करेंगे इससे इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस ले लेंगे पी वी भी क्योंकि हॉरिजेंटली तो कॉस्ट सिक्स कॉस्ट लेंगे जो एंगल दिया वो लेंगे फिर माइनस इसकी भी इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको भी माइनस ले लिया कॉस्ट सिक्सटी पी डी बी ठीक है अब इसमें क्या करेंगे इस ये सारी वैल्यू इधर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे इसके अलावा पी बी ए और पी डी के ये मान रखे पी डी बी के इलेवन पॉइंट फाइव फोर हो गया तो इसको भी पुट कर दिया इसकी जगह पी बी ए के जो यहाँ पर जो था इलेवन पॉइंट फाइव फोर वैल्यू उसको भी पुट कर दिया इन दोनों को सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया पी बी सी कितना आ गया इलेवन पॉइंट फाइव फोर किलोमीटर ये पॉजिटिव आंसर आया तो हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की वो फिक्स है तो वो कैसी हो गई कि देख लेते कैसी है इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है तो कैसी हो गई टेंशन हो गई इसलिए मैंने टेंशन लिख दिया अब इनकी हम देखेंगे इसमें इसकी वैल्यू निकाल चुके थे जबकि इसकी भी वैल्यू निकाल चुके तो हम इसकी जो वैल्यू निकाली फ्रेंड्स वो कितनी है इलेवन किलोमीटर इसके अलावा इस मेम्बर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 11.54 किलोमीटर इस तरह सारे मेंबर की वैल्यू निकाल ली फ्रेंड्स है ना फ्रेंड्स बहुत इजी है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स को बताएं थैंक यू फ्रेंड्स